Sadakta kabisa bwana William Samiruto wenda hivi karibuni akaweza kukabiliana na hamaki ya wakenya ambao umeweza kukasirika na jinsi ambavyo anaongoza taifa hili kwa kuweza kutumia kifua wakenya wameweza kukasirishwa viongozi kutoka mlima Kenya tunaelewa kwamba mlima Kenya ndio mahali ambapo pana utajiri wa kula kura nyingi kabisa wameweza kusema kwamba William Samiruto huenda akakosa kumaliza miaka yake mitano ya uongozi ambayo aliweza kuapishwa na akasema kwamba ataweza kufuata katiba atawasikiliza wananchi pamoja na ataweza kufuata kile ambacho Biblia inasema ili aweze kuongoza wa Kenya kwa namna pamoja na njia nzuri vitu ambavyo inaonekana kwamba ameweza kuvitenga kando anafanya kulingana na jinsi ambavyo uh, watu ambao wamemzunguka pamoja na jinsi ambavyo akili zake zinamwambia sasa hivi viongozi kutoka mlima Kenya umeweza kukasirishwa na jinsi ambavyo bwana William Ruto anazidi kutetea corruption katika uongozi wake na hivyo basi miaka mitano kuisha ni ngumu karibu niweze kukuelezea mengi tena zaidi tafadhali ni matumaini yangu kwamba kama haujaweza kupiga subscription utaweza kupiga subscription alafu kabonyeza kengele ili uweze kujiunga kama mwanafamilia wa Kenyan Media ukishafanya hivyo mtazamaji wangu alafu ka like video bila shaka utakuwa umetisha kinoma mengine wewe niachie ni niende niendelee mbele uh, kukupasha kipindi ambapo unatusemeza unapotoa maoni yako tuambie tu maeneo ambayo ulipo kama uko plus 254 tujulishe mkoa wako kama upo nje ya taifa la Kenya ni vizuri uweze kutuambia taifa ambalo ulipo jinsi ambavyo nimeweza kukuambia mtazamaji wangu uenda bwana William Samiruta akakosa kumaliza miaka yake mitano ya uongozi na hayo maneno yameweza kutolewa na viongozi kutoka mlima wa Kenya. Jinsi ambavyo unaona hapo e, viongozi wao wameweza kusema kwamba Mount Kenya politician says Ruto might not finish his term predicts how he will leave office. Nasikia wameweza kutuambia kwamba sasa bwana William Samiruto huenda akakosa kumaliza miaka yake mitano na akaweza kupredict. Hmm? Akaweza a kutuundia njia jinsi ambavyo atakuja kuondoka mamlakani. Hawa ni viongozi ambao waliweza kugairi kumsikiliza Uhuru Kenyatta sasa hivi wameanza kutuambia maneno mazuri ambayo tunapaswa kusikiliza aso wakati huu tunapozidi kupitia wakati mgumu katika taifa la Kenya. President William Samoruto will soon face to face will soon come to face to face with the anger of Kenyans unhappy with how He is running the country. Former Mkrueni member of Parliament Kabando wa Kabando as said. Nasikia. Bwana William Ruto. Aspoacha hii masuala yake jinsi ambavyo anazunguka zunguka kote duniani akikusanya loans huenda akapatana sasa na hamaki ya wakenya ambao umeweza kujikusanya kwa sababu kama kuna mtu ambaye baada ya zidi kumtetea William Samoei Ruto tafadhali unafaa kujiita mkutano kwa sababu ile hali ambayo Kenya ipo siwa hali nzuri mikopo kwenda hapa vijana wana kazi shilingi nazidi kulus value vyakula vinazidi kupanda bei vyakula vingine ambavyo tunaletewa hapa nchini ni gushi vyakula ambavyo ni poisonous alafu niambie tuko na taifa hapa ndio maana huyu mbunge wa zamani ameweza kutuambia kwamba William Ruto 2027 hata kwanza si 2027 atakosa kufika 2027 akiwa uongozini ataweza kaondolewa huyo ni kabando wa kabando ameweza kutuelezea na akaweza kutupea sababu ambazo zitamfanya bwana William Samiruto kukosa kufika hiyo 2027 akiwa kitini huenda kabanduliwa akaekwa kando kwa kuweza kushindwa kuchapa kazi jinsi ambavyo inahitajika wakenya wengi Akina mama mboga vijana wa bodaboda boda wale ambao waliweza kumchagua wakiwa na mtumaini kwamba uh, bwana William Samiruta atakuja kuwatetea sasa hivi matumaini yao yameanza kufifia mfano kama vijana wa bodaboda boda, mafuta yamepanda mama mboga umeongezewa taxes kama taxes kwa hivyo wanazidi kupoteza uh, yale matumaini ambayo walikuwa nayo kuelekea kwa bwana William 
ara pruto he also he, he is among the prominent people from mount kenya who has been uh, uh, criticizing ruto and he is now accusing him of presiding over graft and a government characterized by looting of public funds bana kabanda wa kabanda amekuwa miongoni mwa wale watu ambao wanamkosoa bwana william samuel ruto vikali na kuweza kumtoa makosa kwa uh, mahala ambapo ameweza kukosea hiyo ndio kazi ya opposition sote tunaelewa na kabanda wa kabanda aliweza kukubali kwamba yeye alifanya nini alikwisha uh, poteza kiti chake cha mkuruweni kwa hivyo akaamua kupiga serikali msasa na anatuambia kwamba kitu ambacho kitafanya bwana william samuel ruto kutolewa mamlakani mapema ni kwa sababu anaendelea kupalilia anaendelea kupalilia pamoja na kuweza kutetea ufisadi graft among uh, um, uh, graft and a government characterized by looting uh, public funds anazidi kupalilia graft uporaji wa mali pamoja na kuweza kuhakikisha kwamba viongozi ambao wako kwenye serikali wanapora mali ya serikali kipindi ambapo mali yale yameweza kuporwa serikali yake huwa itaki kujulikana unaniona hicho ndicho kitu ambacho huyu kabanda wa kabanda ameweza kutuelezea kwamba huenda kikafanya bwana William Ruto akakosa kufika 2027 akaweza kutupea, kutupea mfano mzuri kabisa for kabando Ruto might not get to finish his term in office predicting a situation where Kenyans will come together uh, to, re uh, to peacefully reject his leadership in the coming days which he says is now in in uh, evitable bwana kabanda wa kabanda anatuambia kwamba sasa hivi jinsi ambavyo uongozi wake ni mbovu hapa nchini unazidi kupalilia graft utafanya wa Kenya siku za usoni waweze kukuja pamoja na kwa amani waweze kukataa uchaguzi wake waweze kukataa uongozi wake na hivyo basi hiyo ndio jinsi ambavyo bwana William Ruto ataweza kuondolewa mamlakani nataka nikupee good example kitu ambacho kimeweza kumfanya kabando wa kabando kuweza kusungumza hivi akasema hivi president Ruto you make democracy to flop by sabotaging constitutionalism and the rule of law through abetting glutonous looting of Kenya Kenya by your allies rice you are making in a, a non inevitable revolution against you inevitable a tornado wave Niger Burkina Faso and Gabon beckons baka kaweza kutupea mfano mzuri katika yale mataifa ambayo umeweza kuangoa marais wao mamlakani kwa kuweza kuongoza taifa lao vibaya. Na nielewe mtazamaji wangu. Hapa hivi bwana Kabanda wa Kabanda anatuambia kwamba bwana William Samuel Ruto anazidi kuua kitu ambacho kinaitwa demokrasia hapa nchini na anaendelea kupalilia uporaji wa mali na watu ambao wanapora mali ya serikali ni watu ambao wako karibu na yeye. Na nielewe mtazamaji wangu. Ndio maana natuambia kwamba kutokana na serikali kuweza kupalilia wale watu ambao wanafanya kazi pamoja na yeye, anazidi kuwatetea ili waweze kupata mienye ya kuendelea kupora mali ya serikali, akaweza kumwambia kwamba kile ambacho kiliweza kupata na ija ambao juzi rais wao aliweza kubanduliwa mamlakani, kile kitu ambacho kiliweza kupata Burkina Faso ambaye ambaye ama taifa ambalo nani anajua ule Taure kijana machachari kabisa yule ambaye alikuwa ni mkuu wa majeshi kama jinsi ambavyo Francis Ogola yupo mkuu wa majeshi hapa nchini aliweza kuchukua hatamu za uongozi kwa sababu rais wa zamani wa Gaboni aliweza kuongoza taifa lile vibaya taifa lingine akaweza kutuambia Gaboni Gaboni waliweza kumbandua rais wao mamlakani kwa sababu I think Gaboni ni huyu Ali Bongo ama nani? Ha? Ali Bongo isiti Gaboni ama Naija. Ndio aliweza kuondolewa mamlakani kwa kuweza kuliongoza taifa vibaya, akaweza kuua uchumi kabisa na wananchi walikuwa wanalia. Na kulia kwao kukaweza kufanya bwana ama marais wa haya mataifa ambayo ameweza kutupea mfano wao wakaondolewa mamlakani. 
Unaniona? Kwa hivyo kabanda wa kabanda akaweza kumpea mfano mzuri akamwambia kwamba wewe ukiendelea kupalilia corruption katika ka serikali yako, ukiendelea kutetea wale ambao wanapora mali ya wakenya, ushuru wa wakenya, ukiendelea kuuza parastatals za wakenya, uenda hiyo miaka mitano ukaionea view sasa. Unaniona? Ha? Nataka nikupee good example kitu ambacho kimefanya bwana kabando wa kabando kuweza kusungumza maneno haya ya busara kabisa kwamba uenda bwana William Ruto akakosa kumaliza miaka yake mitano kutokana na jinsi ambavyo anaongoza taifa hili la Kenya vibaya. Ah kabanda akakuja aka akachapisha chapisho lingine ili tuweze kupata kile ambacho nataka kukuambia while we respect uh, and the rule of law while we respect and the rule of law it is clear that only one constitutional agency which is Kenya judiciary remains vanguard to constitutional fidelity others like DPP ESC and DCI are rotting in Ruto's ambit otherwise 90% of Ruto's cabinet should be rotting in jail over graft unanielewa hiyo ndio good example ambayo bwana kabanda wa kabanda aliweza kutupea pili ambayo sasa itanifanya niweze kukupea kitu ambacho kimeweza kusababisha kabanda wa kabanda kuweza kuandika maneno haya siku ya leo najua kabanda anatuambia kwamba katika serikali nzima ya William Samuel Ruto shirika moja peke yake ambalo ni mahakama tume ya mahakama hapa nchini ambayo inaongozwa na mata kaome eti kwamba ndio inajisimamia sijui hiyo ni kulingana naye lakini mimi mata kaome tuliweza kukosana kitambu ile siku ambayo aliweza kuibia babu uchaguzi wake so sijui kama mahakama hapa nchini inajisimamia maybe kabanda wa kabanda nasungumza hayo kwa sababu siku za hivi karibuni tumekuwa ma, tumekuwa tukiona mahakama it reject some of the changes ambazo William Samuruta anataka kufanyia katiba kama vile housing levy ikatupiliwa mbali kama vile social health finance social health fund ikatupiliwa mbali kama Uh, mambo mengi ambayo yameweza kutupiliwa kutoka mahakamani kama siku ya leo ya juma aine tarehe tano mwezi ni wa Disemba mwaka 2023 na tatu, mahakama imeweza kupiga breaki mchakato wa serikali kuweza kupeana vitambulisho vya kidijitali so ma, kabanda wa kabanda anasema kwamba mahakama ndio inajisimamia yenyewe haikui directed na serikali lakini tume kama vile eh, ofisi ya DPP afisi ya ESC afisi ya DCI anasema kwamba zimeweza kukabwa mikono na William Samuel Ruto akasema kwamba otherwise 90% of Ruto's cabinet secretaries should be rotting in jail so kitu ambacho kimeweza kufanya bwana kabanda wa kabanda kuweza kutema cheche zake za maneno hivi siku ya Jumaine tarehe 5 Disemba mwaka 2023 na tatu, uh, msimamizi wa bajeti hapa nchini Margaret Nyakango aliweza kutiwa mbaroni by the way aliweza kutiwa mbaroni kwa kile ambacho serikali inasema kwamba uh, aliweza kuhusika katika uendeshaji wa kampuni fulani mnamo 2016 bila leseni katika taifa la Kenya unasikia mtazamaji wangu ndio kabanda wa kabanda anatuambia kwamba huyu uh, uh, William Samoiruto pamoja na wenzake wanataka kumngoa Margaret Nyakango mamlakani kwa sababu aliweza kuanika EV karibuni. Na nielewe mtazamaji wangu. Hivi karibuni Margaret Nyakango aliweza kusema kwamba serikali imeweza kutumia 15.3 billion kwa njia ambayo haifai. Kuweza kuwalipa watu wengine mishahara mara tatu. Na nielewe mtazamaji wangu pesa zingine hazijulikani penye zilienda na pesa hizo zinatumika kutoka kwa serikali bila ya bunge kuweza kupitisha na ndicho hichi kimeweza kusababisha Margaret Nyakango kuweza kukamatwa ndio jinsi ambavyo kabando wa kabando anatueleza iti kwamba serikali ya bwana Ruto haitaki ukweli inataka kupalilia corruption kwa sababu hii ni corruption ambayo ilikuwa inaendelea kwa serikali na unaelewa kwamba control of budget yeye ndiye anasimamia jinsi ambavyo pesa za serikali zinatumika both in national government and county government kisha anaandika ripoti kwa hivyo aliweza kuona jinsi fulani pesa zinatumika ambayo si nzuri jinsi ambavyo 
pesa za mlipa ushuru zinatumika vibaya na akaweza kupiga kamsa kitu hicho kimeweza kufanya bwana Ruto kuweza kumkamata Margaret Nyakango kabanda akaweza kumalizia chapisho lake kwamba i will never ever depe, uh, defend the corrupt or fault constitutional government agencies for executing their respective mandates but by arresting Margaret Nyakango for a complaint of 2016 yet it cleared her to be controller of budget 2020 DCI is evidently doing a hatchet job Ruto is rot yani anasema kwamba yeye hawezi akatetea serikali ambayo uh, ino, inavunja katiba na kuongoza taifa hili kwa kuweza kuiba mali ya serikali anauliza hivi ni agency gani ambayo iliweza kumkagua Margaret Nyakango kisha kaweza kuteuliwa kama controller budget na wakathibitisha kwamba hakukuwa na kesi ambapo kesi yake inakuja kufufuliwa sasa hivi kama sio hii kesi ya juzi ambapo Margaret Nyakanga aliweza kusoma kwamba serikali imeweza kutumia 15.3 billion vibaya kuweza kuwalipa watu wengine mishahara mpaka mara tatu kwa hivyo ishara kwamba serikali haiku inataka iweze kujulikana kila ambacho wanakifanya na nielewa mtazamaji wangu do you agree with kabando wa kabando kwamba serikali inapalilia kitu ambacho kinaitwa graft corruption haitaki kuweza kuanikwa kwa vyo vya kwamba wameweza kutumia pesa fulani pesa fulani vibaya wanataka kama wameweza kuiba control of budget ya nyamaze asisungumze na nielewa mtazamaji wangu wazo lako ni lipi unaona kwamba kulingana na haya maneno ambayo kabando wa kabando ameweza kutuambia kwamba ESC DPP pamoja na DCI zimeweza kutea kwa nyara na William Samuel Ruto na kipindi cha uh, alipokuwa na kula kiapo upande wa Kasarani aliweza kusema kwamba hata tumia DS, eh, DCC, D, DCI kuweza kuangaisha wa Kenya hata weza kutumia DCI kabisa lakini sasa hivi vituko ambavyo anafanya ni vituko ambavyo vinaenda kinyume na yale ambayo aliweza kuyasema kipindi ambapo alikuwa na kula kiapo na nielewa Wazo lako ni lipi? Do you agree with Kabando wa Kabando kwamba haya mambo ambayo William Samuruta anazidi kupalilia corruption. Anazidi kuwakamata wale viongozi ambao wameweza kufichwa kwamba katika serikali yako haitumii pesa vizuri. Unaona kwamba William Ruta atamalize miaka yake mitano ama ataondolewa mamlakani jinsi ambavyo Kabando wa Kabando ameweza kutueleza na kutue, kutupea mfano mzuri katika mataifa ambayo marais wao hawakuweza kuongoza mataifa yale vizuri kama vile Burkina Faso, Gaboni, Niger pamoja na mataifa mengine marais wao wakaweza kuondolewa mamlakani kwa kutoongoza taifa kwa njia ambayo inafaa. Sema nasi na rejea na mingi zaidi tafadhali usiondoke bila ya kupiga subscription.